Bien chicos, esta vez tenemos a AR Argueave, ahí bastante difícil de pronunciar, sabemos que nosotros preferimos decirle AR más fácil. Eh, AR eh, lo presentamos rápido para quien no lo conozca, es un proyecto de storage, eh, básicamente para que tú con el... Eh, el almacenamiento que te quede disponible en tu dispositivo, en tu disco duro de tu computadora, puedas eh, ponerlo o utilizarlo, rentarlo para que alguien más guarde documentos y tú ganar eh, ARs, ARWAVES, eh, tokens como paga por haber permitido que alguien más eh, usara tu almacenamiento que no estás utilizando. Básicamente eso es lo que es AR. A mí me gusta el proyecto, me parece que tiene bastante... bastante eh, futuro pero por ejemplo si pensamos en filecoin que también es un proyecto que se dedica al storage pues vemos que está siendo muy afectado en lo particular me parece que el dinero de filecoin se pasó a arweave y, y por eso se están añadiendo posiciones porque vemos la fortaleza de, del activo que vemos que no se nos desploma con fuerza sino que vemos que sí va cayendo pero va cayendo tranquilito Bien, entonces está añadiendo una posición eh, a, este, a este proyecto que me gusta bastante. Para que lo tengan en cuenta, yo donde tengo más dinero es en los que sé que se recuperan, que es Ethereum, que es Bitcoin, en proyectos como AR, que son proyectos que sí, el gráfico se podrá ver bien, pero yo no sé si en el futuro los inversionistas van a seguir recompensando el proyecto, eh, pues claramente les destino un poco menos de capital eh, y eso me, me tiene bastante seguro de que si su Sube que bueno porque estoy dentro y, de, y si no, bueno, voy a seguir acumulando porque si lo tengo en mi watchlist quiere decir que es un proyecto de calidad y que tarde o temprano va a ser recompensado. Pero como no le agrego tanto dinero, me, me mantengo tranquilo, no me desespero eh, y esa es una de las formas en las que se puede tradear este tipo de, de altcoins. Bueno, estamos llegando a una media móvil ya bastante conocida que la hemos visto últimamente eh, en estos días y es la media móvil de los 200 días, la media móvil de los 200 días sabemos que eh, la mejor estrategia es atacar eh, en el momento que la tocamos ya sea que la rompamos un poquito simplemente con que lleguemos nos gusta atacar y en la parte de abajo tengo una zona de soporte marcado donde me gustaría añadir un poquito más de AR o por lo menos la segunda entrada de 4 que le tengo destinados a AR y el motivo por el que vine a marcar esa zona es porque sí, en el gráfico diario estoy teniendo una zona muy importante donde yo debería de ver a R eh, regresarse. Debería de ver que a R por lo menos un poquito de fuerza en el proyecto, que ahí está entrando dinero. Quiero ver que me hagas una mechita, que me respetes esa zona, que te empieces a parar. Ahí eh, me es bastante importante. Y también me lo estás diciendo en el ADX, recordemos que el ADX, la línea amarilla nos muestra la fuerza de la tendencia, por lo tanto si vemos que ya rompimos la línea o la media de los 20 puntos, lo que nos dice que la tendencia que está dominando sí lleva fuerza y de momento si estamos cayendo, bueno pues es la tendencia bajista la que sí está demostrando algo de fuerza, cuando rompemos los 20 puntos no necesariamente tenemos que llegar hasta acá arriba en el ADX, no. Si lo pueden ver, hay veces que algunos movimientos llegan a tener un poquito de fuerza. Ok, como aquí esta pequeña caída llegó a tener un poquito de fuerza. Aquí esta caída como que sí tenía un poquito de fuerza. Entonces eh, el ADX más bien que interpretarse por sí solo, también hay que complementarlo con el que vemos en el gráfico. Entonces en el gráfico estoy viendo una zona de soporte y el ADX y veo que esa tendencia o más bien esa pequeña eh, fuerza vendedora que tuvimos aquí sí tuvo algo de peso y se notó. Afortunadamente no estoy teniendo un ADX tan elevado como los 44 cuatro puntos ok pero justamente por ese motivo porque quizás pueda venir en mi adx a buscar esos 44 puntos lo que me quiere decir que el precio debería corregir un poco más es donde tengo marcado esta posible zona de los 25 dólares con 42 donde me gustaría atacar por segunda vez a ar ok si lo vemos en el ah, y otro punto es verlo en el gráfico semanal en el gráfico semanal sabemos que nosotros queremos ver a un proyecto que se mantiene arriba de su 
su media móvil 20 en el gráfico semanal por lo tanto es la media móvil de las 20 semanas vemos que estamos perdiendo la media móvil y eso no nos gusta lo que sí nos gusta es que si aguantamos esa zona de soporte o aguantamos esta zona de soporte en el momento que nos montemos por encima de esa media móvil lo sabemos que en general es casi un 90% de probabilidad que comenzamos a ver un movimiento muy fuerte al alza por lo tanto nos estamos seteando en un proyecto que a mí me gusta bastante eh, creo que los inversionistas lo han tratado bastante bien y lo seguirán tratando muy bien eh, y de justamente de los proyectos de storage que se dedican al almacenamiento que tienen justamente eh, esa dirección del almacenamiento AR o Arweave ha sido el ganador y el que claramente puede ser el líder eh, en las siguientes eh, sesiones alcistas que vayamos a tener entonces me gusta setearme en la parte baja de nuevo para vender en la parte alta yo no puedo vender en la parte alta si no compro abajo entonces eh, tokens apalancados saben que me, me emocionan mucho los tokens apalancados eh, quien siga la compra de los tokens apalancados va a ver eh, cuando suban los mercados se van a dar cuenta que tomaron la mejor decisión de su vida y a mí me gustan muchísimo y se están añadiendo eh, tokens apalancados justamente ahí en Arweave. Eh, ese Arweave lo tenemos en token apalancado en Get.io. Me parece que es el único que lo tiene. Sabemos que Get.io tiene todo en tokens apalancados. Es una locura Get.io. Y se está añadiendo ahí a R. Me gusta muchísimo el proyecto. Y nada, espero bastante que les guste. Un saludo.